，标枪反坦克导弹好用不？乌克兰勇士告诉你好用，非常好用，在乌战场上就能看出标枪反坦克的威力，可谓是一弹一个坦克，俗称坦克开关器。在俄罗斯入侵乌克兰期间，能够抵挡俄罗斯坦克，且起压倒性攻击的，也就是 FJ 减幺四八标枪反坦克导弹。可以说，在俄乌战场上，标枪导弹无处不在，用于袭击俄罗斯的坦克部队，可谓是一打一个准，让俄罗斯坦克部队苦不堪言，吃尽苦头。这也使得标枪导弹在俄乌战场上极为出名，让乌克兰士兵。对其极为喜爱，更让许多人称标枪反坦克导弹为乌克兰的保护者。FJ 减幺四八优点：标枪反坦克导弹作为单兵携带式武器系统，可以轻易的将武器系统的主要部件拆卸下来，在使用时也可轻松的组装。相比累赘的反坦克武器，其优点非常的明显。例如脱式飞弹，在使用时必须要一个重型的三脚架，以及一个笨重的热成像以保护盒。此外，发射管也极为的大和长。不利于携带和组装，装备时间较长，不利于战场作战。此外，标枪防反坦克导弹可以做到射后部队，这可以让发射者有足够的时间转移阵地，或者是换一个发射角度进行新的射击。这要比使用导线的反坦克导弹更为安全，因为导线类的反坦克导弹需要发射者停留在原地，引导导弹集中目标后才能离开。除了携带方便外，另一个优点就是标枪导弹的摧毁能力极强。标枪导弹使用的是纵列锥形装药弹头，主要是用于应对反应装甲。标枪导弹设计的时候，就是为了能够击穿任何坦克。曾经美军也对此进行过实验，使用公认防御最高之一的 M 一艾布兰主战坦克进行测试，而标枪导弹配备的顶部攻击模式，轻易的击穿了 M 一坦克。出来能够攻击坦克顶部外，标枪导弹也可以采用直接攻击模式。这种攻击模式可以直接攻击建筑物和一些防御阵地。在采用顶部攻击时，导弹的飞行高度可以达到一百五十米；采用直接攻击时，高度可以在五十米。而且标枪导弹也是世界第一种采用胶平面阵列技术的便携式反坦克导弹。另一个优点就是，标枪导弹可以在一些狭小的地区进行发射，即使是在建筑物内也可以轻易发射。这也使得标枪导弹比起 AT。负四更具优势，主要是因为标枪导弹具备软发射能力，这种能力让标枪导弹后掩区域更强，可以确保使用者的安全，也利于士兵的隐蔽和躲藏。这些优点的集合使得标枪导弹性能十分的优异，这也难怪乌克兰对标枪导弹极为的喜爱。虽然标枪导弹性能优异，但还拥有缺陷，例如标枪导弹虽然比脱式飞弹轻，但其重量仍然达到了二十二点三公斤，这中重量还是会影响士兵的携带。另缺陷就是标枪导弹对对热像索敌依赖的。高，在冷却部件将系统降温前，标枪是无法使用的。这个等待时间需要三十秒的等待时间，但这个等待时间会受到周围环境的影响。另一大缺陷就是标枪导弹的价格问题了。在二零零二年的时候，标枪飞弹全系统价格就达到了一二六零零零美金，一枚飞弹的价格就达到了七八零零零美金，相比量产时的价格已经涨到了三倍以上。不过，这个价格能击毁一辆价值高昂的坦克来说还是很值的。历史关于 F 枪减幺四八标。枪导弹，它是由美国德州仪器公司和马丁马利埃塔公司在一九八九年联合研制单兵武器，并于一九九四年正式的服役用于取代落后的 M 四七龙式反坦克导弹。现如今，标枪反坦克导弹主要由美国洛克希德公司和雷神公司进行生产。到如今，标枪导弹早已远销世界各国了。而俄乌战争的实战表现，更是对标枪打了一个出色名声。在战场上，标枪无疑是最强的坦克杀手。好了，本期视频到这里也就结束了，大家。给个订阅，如果有什么武器也可以在评论区留言，我们下期再见。